Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha Extraordinary Insights kama alivyo kawaida upo nami Rebecca Dennis. Na siku hii leo tunaenda kuangazia swala zima la afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Afya ya akili unaweza kuijuaje? Unaweza kuipimaje kama inapimwa? Na je kama hauna afya njema ya akili inakuwaje? Mambo gani ya kufanya kwa kisha afya yako inarudi sawa? Hayo yote utayapata siku hii leo katika kipindi chetu cha Extraordinary Insights tukiwa naye Daktari Pasco atatuelezea vizuri ni kitu gani cha kufanya kwa kisha unakuwa na afya njema ya akili. Na kama je afya yako imetetereka kiakili hata kama ni kidogo basi ni kitu gani ufanye kwa kikisha kwamba afya yako inarejea kuwa njema. Kumbuka kila katika siku ya kipindi tunajifunza vitu vipya na siku hii ya leo daktari amekuja na kitu kinajulikana afya ya akili lakini wapo ambao hawajui ni vitu gani ama mtu akisema afya ya akili hakuwa na maanisha nini mimi ni Rebecca Dennis mtangazaji wako siku zote katika kipindi hiki kipindi hiwani ni extraordinary insights na hii ni Hope Channel Tanzania karibu neno afya katika biblical perspective na theological points of view inakuwa recognized and accepted dunia nzima kwamba true healthy ni maana nzima ya total state of well-being that is physical, emotion, social, intellectual and spiritual well-being. Hii ndio afya kwa ujumla yake. Na sio watu wengi ambao wanafahamu mara nyingi neno health au afya ni swala la kichwa kuuma, mgongo imeishia hapo. Lakini katika biblical perspective tukisema afya au true health tunazungumzia physical huyu mtu lazima awe emotional vizuri aina social intellectual and spiritual well-being yote yanaingia namna yako ya kujihusisha na Mungu namna yako ya kujihusisha na jamii ya kanisa namna yako ya kujihusisha na jamii ya watu ambao unaishi nao majumbani kazini unavokabiliana na mihemko mbalimbali mbali. na kuyakabili katika namna iliyo njema yote tunazungumza kwamba ni huyo mtu yuko katika namna ambayo yuko bora religious na vitabu mbalimbali mbali vya kidini vinazungumzia na kutia mkazo kwamba kupitia kuishi maisha bora yenye afya kila mmoja anaweza kufikia malengo ambayo Mungu amepaswa ameyaweka juu ya mtu huyo zile god given potential through health living kila mtu anaweza kuachivu na kufikia katika ile god given potential kwamba mimi ninazo potentials wewe unazo potential fulani anazo potentials kupitia kuishi vyema kiafya kuishi vyema kiafya kimwili kuishi vyema kiafya kihisia kuishi vyema kiafya katika swala zima la maisha kijamii social kuishi vyema kiafya intellectual uwezo wake wa kujua na kufahamu taratibu mbalimbali na zaidi ya yote kuishi vyema katika taratibu za kidini spiritual well-being miongozo ya kanisa inahitaji mtu fahamu nini uishi vipi usome roho nabii usome biblia taratibu zote uzifuate uwe na mazungumzo yako na Mungu yote hayo huyo mtu ataweza kufikia ile god given potential ataitumia vizuri na ataweza kufanya kitu katika maisha na jamii ambayo inamzunguka WHO ambalo ni shirika la afya duniani linazungumzia afya kama ni physical mental and social well-being and not just the absence of disease or any infirmity yenyewe imeishia hapo lakini ile perspective na a uh, uelewa wa kanisa kutuleta katika swala zima la afya niliipenda maana yenyewe imeenda zaidi ya hapo sio tu hayo mambo makubwa matatu lakini yenyewe imeenda zaidi ya hapo lakini mwisho utakuja kugundua haya mambo yote yameingia katika kitu kimoja kwamba ili uweze kuwa na afya njema na kufikia malengo ambayo Mungu anataka uweze kufikia lazima upitie au uwe na hayo mambo yote zaidi ya matatu na leo tutakwenda kuangalia afya ya akili na afya imezungumzwa na tutaiangalia kwa mapana yake inachangia kwa kiasi gani na kutegemeza mtu kuweza kufikia zile god given potential na kuzitumia vizuri wote hapa tunaosikilizana na ni tazama na hata mimi mwenyewe nina afya ya akili na kama ilivyo miili yetu kwa namna moja ama nyingine kuna wakati miili inachoka kutokana na shughuli za kazi na mambo ambayo tunayafanya hata pia kuna wakati akili inachoka pia saikolojia na kuwa siko vizuri. Lakini pia 
kama jinsi ambavyo mara nyingi watu wanafanya medical check up ya kimwili wanafanya mwili mzima lakini mara chache au haipo kabisa watu kwenda kukagua kisaikolojia hapo je kwa kubalansi changamoto ya kifizikia ya kimwili ya ki, kisaikolojia na mazingira ni muhimu sana ili kuweza kufikia ubora wa maisha ubora wa maisha na uzungumzia wa mtu mmoja mmoja ubora wa maisha na uzungumzia wa familia lakini pia ubora wa maisha wa jumuiya kwa hiyo familia jumuiya na taifa na hata watu fulani wanakuwa bora kimaisha na mambo wanaofanya kutegemea afya yao ya akili imekaa katika namna gani kutegemea afya yao ya kimwili imekaa katika namna gani lakini pia kutegemea na afya yao ya kijamii imekaa katika mazingira gani changamoto kama sonona depression changamoto kama wasiwasi eh, tashwishwi uh, eating disorder ulaji ambao sio wa kawaida na changamoto zingine za kuchanganyikiwa psychosis zote hizo huweza kumwathiri mtu kwa namna moja ama nyingine na inawezekana imesababishwa na jambo moja labda la kifiziko ikapelekea katika kijamii na mwisho ki, ki, kisaikolojia pia ikamwathiri mtu sasa mtu mwenye afya njema ya akili yupoje tukisema mtu ana good mental health au ana ile state of well being tunasema kwamba anakuwaje mara nyingi tunasema kwamba mtu mwenye ile state of well being ni mtu ambaye ana realize his or her own abilities Huyo mtu anaweza akakopu na kuchukuliana na normal stress za maisha za kila siku. Lakini huyo mtu anaweza akafanya kazi productively akazalisha na zaidi ya yote aweze kuchangia maendeleo ya jamii yake. Huyo mtu ana afya njema ya akili. Lakini pia mwisho tunaweza kusema kwamba mtu mwenye afya njema ya akili ni ule uwezo wa mtu kujikubali na kukubali wengine. Mtu huyo mwenye afya njema ya akili anaweza akachukuliana na changamoto za hisia na changamoto za maisha za kila siku anazokutana nazo. Kwa hiyo maisha yetu kila siku yana changamoto. Maisha yetu kila siku ni yanapanda na kushuka. Siku ya kisimama ni tumekufa ni amenyooka. Kwa hiyo yana mambo mengi lazima tuishi tutazamie chochote ambacho kinaweza kutokea katika maisha ambacho kinaweza kikatuathiri. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kugundua kwamba ipo haja na ni muhimu sana kuzungumza kuhusiana na hii changamoto ya afya ya akili pindi pale ambapo tunaona mambo hayaenda sawa sawa. Pindi pale ambapo tunaona kuna mambo hayako vizuri kama jinsi ambavyo tulitazamia. Umuhimu wa afya ya akili ni nini basi? Tunasema ni muhimu ni muhimu sana ili kuweza kufikia mahitaji ya maisha ambayo tunahitaji. Lakini kwa kiasi gani afya ya akili ni ya kawaida sana kuweza kutokea au changamoto hii ni ya kawaida sana kuweza kutokea. Na hii mara nyingi tunasema ni kawaida sana kwa watu wazima, ni kawaida sana kwa watoto kupitia uzoefu wa kuwa na matatizo ya akili kwa nyakati tofauti tofauti katika historia ya maisha maisha yao wanapozidi kukua. Changamoto kama wasiwasi kama nilivyokusha kuongea hapo mwanzo, sonona, kufurahi kupita kiasi au matatizo sugu ya maradhi ya akili. Haya mara nyingi huathiri sio tu familia na marafiki, lakini pia huleta athari na kuafifisha ubora wa maisha huyo mtu. Inapunguza uzalishaji katika maeneo ya kazi na ni kama ni mwanafunzi inaweza kupelekea kuwa na madhara zaidi. E, shuleni akawa na score dhaifu, akawa ana ufoli mzuri na mwisho inaweza kuathiri mfumo wake wa mawazo na jinsi anavyojihusisha na watu katika jamii ambayo anakuwa anaishi. Kwa ni jambo ambalo sio la kupuuzia ni jambo la kutia shime sana na kuona ni kwa kiasi gani kila mmoja anaweza kaboreshwa kuzidi kuwa bora. Kufikia kote huko natamani tuweze kuangalia kitu kimoja elimu katika familia. Miongoni mwa watu wengi sehemu kubwa maendeleo ushawishi wao hutegemea na amekuzwaje katika familia na ametoka kwenye familia namna gani. Ushawishi huu mara nyingi tunasema kwamba huanza kutengenezwa kuanzia mimba ya mtu kwamba hata huo ujauzito ulipatikana vipi huo ujauzito ulitunzwaje na ulitunzwa na wazazi wote wawili ulikuwa unanenewa maneno mazuri ya kutiwa shime na paka kipindi cha kubalea au kipindi cha ujana hii tunasema hichi ndicho kipindi pekee cha kutengeneza utu bora maisha ya mtu kwa hiyo kuanzia mimba yake na hapo katikati kubalea na kuvunja ungo tayari tumeshatengeneza mtu ambaye tunatamani kumfanya kuwa bora au kuwa dhaifu kwenye maisha ambayo anapaswa kuja kuishi kulingana na ile 
potential ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Kwa hiyo tabia huruka nyingi zinajengwa na kukaa kwa muda mrefu katika maisha ya mtoto hata ukubwani na kutegemeza malezi chanya awali ndani ya miaka nane mpaka kumi tangu kuzaliwa kwake. Kwa hiyo hicho ni kipindi cha msingi sana cha muhimu kuweza kuzingatia malezi kwa ajili ya mtu kuweza kuwa na maisha ya tofauti. Na katika muktadha huo hulka tabia na imani na personality zingine hujengwa kulingana na jamii na umzunguka. Na ndani ya ushawishi huo mkuu na katika aina ya familia ambayo mtu anatokea. Sasa nataka tuweze kwenda kuangalia changamoto hii ya maradhi ya akili inasababishwa na nini? Au changamoto ya kuwa na poor mental health ya udhaifu wa afya ya akili inasababishwa na nini? Yako mengi ambayo tunaweza tukayazungumza lakini kwa sehemu kubwa huwa kitaalamu tunayaweka katika mambo makubwa matatu. Tunaita biopsychosocial biopsychosocial model kibiolojia kisaikolojia lakini pia na social mazingira ya huyo mtu lakini kwa mapana yake tunaweza kusema kwamba zipo vina saba inherited traits ambazo tunaizingizia kibiolojia kipo kingine tunasema negative life experiences traumas events ambazo zimetokea kipindi mtu anakuwa raised up Hizo events zinaweza ni nzuri kumfanya kuwa bora zaidi au zikani events za kumfanya kuwa mtu dhaifu. Mwisho tunaangalia pia kitu kingine kuna mambo ya exposure ya kabla jezaliwa. Hapa ni madawa, labda kuna viruses, kuna toxics au madawa, alko na zungumzia na madawa mengine. Lakini pia kuna vitu vya brain chemistry ambayo ni labda inapelekea hormone imbalances. Mwisho mtu anaingia kwa na hizo changamoto. Kwa hiyo tukizungumzia biopsychosocial model tunazungumzia mambo hayo kadha wa kadha ambayo nimeweza kuyasema kwamba kibiolojia amerithi nini? Eh amerithi vina saba. Eh amerithi vina saba kutoka kwa mama, haba kwa mama yake, kwa baba yake. Kisaikolojia amekuzwaje? Kuanzia mimba yake mpaka kipindi cha kubalee na kuvunja ungo amekuzaje? Events zipi zimetokea? Eh amesifiwa, ametegemezwa kiasi gani? kumtosha kuwa mtu bora zaidi. Na mwishoni tunazungumzia mazingira ambayo amekuzwa nayo, uzoefu wake wa kukaa na ndugu zake wengine, siblings na other relatives, jamaa wengine walikuwa na muexpose katika mazingira yapi kumfanya kuwa bora au kumfanya kuwa dhaifu kiasi gani. Kwa hiyo yako mengi ambayo yanaonyesha yanaweza kaathiri mtu akamfanya kuwa bora au akamfanya kuwa vibaya au kiasi gani na kama mtu bora kiasi gani. Mara nyingi tunasema maradhi ya akili hayaathiri tu uh, watu wazima lakini pia hata watoto inawaathiri. E, vijana pia wanapitia changamoto kama hizi. Kipindi cha shule anavyojichangana na wanafunzi wenzake, wanavotaniana, bullying zile, e, huyo chogo, bichwa, huyo vitu kama hivyo vinamwathiri utulivu wake na kuelewa kwamba nini ambacho kinakuwa kinaendelea. Mwingine mpaka anagoma kwenda shule kwa sababu anajua kuna watu wanamtenga, kuna watu wanamzungumza vibaya. Hayo yote yanaathiri huyo mtu. Na yanaathiri pia yanafifisha ubora wake wa maisha kwa namna moja ama nyingine. Kitu kingine ambacho natamani tuweze kufika na kuangalia zaidi kama ambavyo nimesema hapo mwanzo. Hizo hulka za mtu ambazo amezipata kuanzia nyumbani. Hizo tabia alizozipata kuanzia nyumbani. Inawezekana amezaliwa katika familia ambayo imemtegemeza kwenye udhaifu fulani ambao mwishoni inawezekana siwe mzuri zaidi kisaikolojia akawa mtu uh, mdhaifu. Sasa nataka tuweze kuangalia tabia za mtu mwenye afya njema ya akili. Zipoje? Mwisho tutaangalia tabia za mtu mwenye afya mbovu ya akili. Zipoje? Mtu mwenye afya mbovu ya akili ni mtu ambaye mwishoni akikaa ndani ya muda kuanzia mwezi mpaka miezi sita inatosha kuzungumzwa au kuwa diagnosti kwamba sasa huyu ana maradhi fulani ya akili. Lakini wote Januari mpaka Disemba ndani ya siku nzima tunapitia kuwa na zile mild symptoms itategemea zimekuwa kubwa kiasi gani kutosha kufanya impairment ya maisha kujidhuru mi mwenyewe au kudhuru wengine au amedhuru mtu au amedhuru amejidhuru we mwenyewe tunasema tayari ameingia kwenye zile ambazo tunasema ni severe symptoms sasa basi mtu mwenye afya njema ya akili ukoje ya kwanza tunasema huwa na amani na nafsi zao kama alitegemezwa kuwa na positive self worth alitegemezwa kuwa ni mtu mwenye good resilience wa kukabiliana na social turbulences no matter zipoje 
tunatazamia huyo mtu awe na, na amani pia na nafsi yake kingi tunasema anayeweza kufikia mahitaji ya maisha vizuri mtu mwenye afya njema akili kingine hujihisi amani katika miongoni mwa watu wengine sio mtu wa kujishtukia na kuhisi kwamba hafai kukaa same flan kingi tunasema huwasilisha hisia katika namna yenye afya namna yenye chanya hakubali hisia zimuendeshe na kuonekana kwa tofauti kwa anaweza akajimiliki na kujimudu katika baadhi ya maeneo fulani fulani na asifanye vitu ambavyo huenda angevifanya vingeweza kuleta namna mbaya ya kumfikiria na kuharibu mazingira ambayo yapo. Lakini mtu mwenye afya njema akili ni mtu ambaye huona fursa njema kwa kila jambo. Yuko very positive optimistic. Yaani yeye kila jambo likitokea mbele anaona fursa. Kila jambo analizungumza vizuri. Anao lugha ya kuongea kuhusiana na jambo ambalo limetokea na akalizungumza vizuri. Kingine hutumia njia bora katika kushughulikia misongo, kufanya maamuzi, kutafuta suluhu. Hata kama itachukua muda kiasi gani lakini harakishi mambo kwamba yaishe tu ghafla haraka. Atapitia hatua zote za kuhakikisha kwamba tunalibeba na kutuliza taratibu kwa usalama. Ana handle nzuri ya mambo. Atalipokea na kuliweka taratibu same mstahiki. Lakini ni mtu wa kukubali mabadiliko hasa pale inapobidi kwamba ni lazima change itokee na ni reasonable change it is okay itatokea ataruhusu itaweza kutokea mtu huyu anakuwa ni msikivu mzuri ana pay attention for details ili kwamba akafanyie kazi ana afya njema akili lakini pia anaweza kuwa sehemu ya kundi kuwa sehemu ya team sababu tumegundua kwamba kila mtu ana potentials na potential yako itatofautia na mtu mwingine kwa hiyo inahitaji positive social interaction kujumuika sana na watu kutosha kuweza kuchangia maendeleo ya hiyo jamii au kuchangia maendeleo ya mahali ambapo upo uwepo wako ukachangia kitu fulani kuweza kutokea kwa hiyo anakuwa ni sehemu ya kundi na tunaona uwepo wake hata kama utakuwa sio muongeaji lakini kwa kuwa tu mtulivu kidogo unategemeza una, una utulivu katika ile eneo kwa sababu tu wewe upo kingine mwisho tunasema anayependa kujieleza mwenyewe jinsi anavyochukulia mambo i messages mimi hili naliona haliko hivi kwa sababu gani kila mtu anapitia issues kila mtu anapitia mambo na anapolitazama katika engo yake ya kutazama ana namna kuweza kulizungumzia hilo swala kwa hiyo tunatamani watu pia wengi waweze kuwa na tabia ya kuzungumza jambo kulingana na wanavyoliona na sio ile tabia ha atuse, atupendi hatujafurahishwa mimi sijafurahishwa lilivyo hivi kwa sababu nilitazamia wenda ingekuwa hivi anakubali tabia ya mtu mwenye afya mbovu ya akili ambayo huyu akiendelea kuwa na hizi tabia zile symptoms za mental illness zinazidi kuwa kubwa na inaweza kafika hatua ika talk therapy kuongea kwa counseling tu haitoshi itahitaji pia tupeane dawa kwa sababu inawezekana akae kwa psychotic akachanganyikiwa completely akawa hallucinated anasikia sauti anahisi kuna vitu vina mtambaa au akana affective disorder mood yake me change ni mchangamfu kupita kiasi au ni ana uzuni kupita kiasi sasa mtu mwenye poor mental health kama ambavyo nitakwenda kusema ni vema akawa anasaidiwa kwa ke yeye mwenyewe kuweza kujua weakness yake au kwa watu wa karibu na yeye kuweza kuona ni kwa kiasi gani anaweza kumtengemeza kuweza kutoka kwenye changamoto ambayo anapitia ya kwanza tunasema hashirikishi watu au mtu yoyote hisia zake Tumesema kwamba afya moja hapo ni kudil na emotions. Tunakabiliana na issues. Kujua namna kukopu na hizo social turbulences unazokutana nazo. Sasa tunapokuwa tunakabiliana nazo hisia zinaumia, unachoka mwili na roho. Anahitaji huyu mtu aseme, amtafute msiri wake, azungumze changamoto anayopitia. Lakini mtu mwenye afya mbovu ya akili hawezi kusema na mara nyingi hasemi huenda anafikiri kwamba akisema ataonekana ni dhaifu. Akisema ataonekana hawezi kukabiliana na mambo. Ana mambo ya kitoto. Mtaani mwingine atasema huyu ni mtoto wa mama analialia. Sio haji kazi kiume. Kwa anaamua kunyamaza. Kingewa anasema kwamba ananyamaza. Anakauka hata kama anapitia mambo 
kama mjerumani na tai shingoni atakufa hivyo hivyo kwa hashirikishi mtu hisia yote huyu mtu ana afya mbovu ya akili kwa the more anavozidi ku accumulate issues kile kikombe kinaja atabasti kingine huchukulia rais matatizo maisha yetu nimesema toka hapo mwanzo yanapitia issues ndio maana ukienda kule hospitali kwenye mashine za kuonyesha kuna uhai inacheza na kupanda na kushuka lakini lazima icheze ndio mtu huyo anaishi na ukiona imepita mstari mmoja hakuna maisha. Kwa hiyo kuchukulia matatizo rais anasema ah itaisha it's okay. I can handle this. Lakini tunahitaji kusaidiana, kutegemezana. We are social being, binadamu tunaishi kwa kutegemezana. Kwa hiyo mtu mwenye afya mbovu ya akili huchukulia rais matatizo. Hakubali kukabiliana nao ni kuyatatua, anapuuzia. Kikombe kinajaa. Ipo siku na basi kingine hakubali mabadiliko ni mbishi anachokiamini kimekaa hivi ni hivyo hivyo tu hata kama akipewa sababu na sababu za kutosha akawa well informed na kupewa information nyingi atagoma hakubali mabadiliko kingine hukubali msongo endeshe maisha kwa hiyo anachokiwaza yeye hata kama kiko kibaya amekuwa na abnormal perceptions ataondoka hivyo hivyo Kumbuka tunapambana na kuzungumza kuhusiana na afya akili ambayo ni ugonjwa wa mawazo. Mimi napendaga kusema hivyo. Thought contents, thought processes ambazo mtu anazo. Tunasema ni kaunganisha dots. Sasa kama umeunganisha dots dhaifu, finally utabievu kidhaifu na utatoa mawazo kidhaifu. Kwa hiyo mara nyingi tunatia shime uunganishe dots ambazo finally utabihevu kiafya na utatoa maamuzi yenye afya. Na mwisho utaonekana ni mtu mwenye msaada mkubwa zaidi kwenye jamii ambao upo na potential yako utaitumia vizuri. Kwa hiyo anakubali maisha yaendeshwe na misongo ambayo iko nayo. Kingine mtu mwenye afya mbovu ya akili ni mtu ambaye haoni fursa machoni pake mwenyewe lakini pia haoni fursa machoni pa mtu mwingine. Pessimistic one. Ini mtu akopondea kila kitu. Huyu mlikuwa mjui tu huyo hawezi chochote hajui yani nyinyi mlikuwa muelewi lakini alikuwa kwenye positions au kwenye yengo ambayo angeweza kumtegemeza ule mtu wakati anaingia kwenye changamoto ila alimwacha sasa nilikuwa namuona tu atumbukie tu kwa tunatamani mtu mwenye afya njema akili afanye kinyume chake lakini mtu mwenye afya mbovu haoni fursa machoni pa mtu yoyote na hata kama hajai kuonekana mbele yake ukiona mtu ana tabia ya kuona ndivyo sivyo kwa wengine kwake kuna changamoto kubwa sana hivyo atabaki kuwa ni mtu wa kulaumu sana na analaumu wengine na mwisho anaweza kujikuta pia hata yeye mwenyewe anajilaumu najua inawezekana ushakutana na mtu ambaye anamipanga kwenda safari sehemu mvua imenyesha atailaumu hiyo necha mvua imemwaribia mipango yake siku nzima atalaumu. Asema ile mvua ndio imeharibu ramani zangu, imeharibu timing zangu. Na ni mtu mwenye sononeko sana. Na hanakimbia sana matatizo. Mtajijua na mambo yenu, nilikuwa naona siku nyingi mlivyo, sasa mtajibeba. Hizo lugha najua wengi tunakuwa tukizisikia. Mwisho, huyu mtu tutakumbali kwamba ana akili mgando hawezi kujiongeza very closed mind ni sawa na unamtuma mtoto kanunue vocha mtoto anaenda kununua vocha ambaye analetea vocha ya buku buku ni elfu moja anaenda afu anarudi anakwambia anko nimekuta za 500 500 sasa ipo katika perspective kubwa nyingi inawezekana ni mtumishi anafanya kazi ofisini kwake kitasa kibovu. Anachukua makaratasi yanabanza pale ndo anafungia mlango kila siku wa ofisi yake. Ambao chocho kitasa angetoa 2020 hata ni mfukoni mwake, angeshamlipa fundi na angeza kutegemeza hapo kitasa na maisha yakaendelea. Kwa hiyo tunatamani mtu mwenye good mental health awe na uwezo pia kufanya improvisations. Awe na uwezo mwenye good intellectual capacities ambayo yuko very well learned. Insecho anaweza katumia elimu yake kutegemeza jamii. 
na sio na mawazo mgando nasema sasa huyu alivyosoma na taarifa anazo zijua nyingi mbona ategemezi chochote kwa mtu mwenye afya mbovu ya akili ana akili mgando hana mawazo mbadala atasema tu kama alivyosema James kama alivyosema mwenzangu nakubaliana naye wakati wote sisi tuna perception tofauti tumekaa kwenye engo tofauti engo zetu tofauti inatosha kutoa mawazo tofauti huwezi kuwa na mawazo sana James ambaye amekaa kwenye kona tofauti huwezi kuniambia thought processes ya James inafaa na thought process ya kwako mtu mwenye afya mbovu ya akili ana akili mgano hawezi kujiongeza mawazo yake anasemaga yanafaana wengine kama walivyosema wengine na mimi nakubaliana nao kufu hichi ni tatizo na hapo mwanzo nilisema mtu mwenye afya mbovu ya akili akizidi kuendelea hivyo ataingia kwenye changamoto. Changamoto ya kutosha kabisa kupata psychotherapy na counseling na ikizidi atakuwa na severe symptoms za kutosha kuwa prescribed na medications. Ili kutuliza kama ni sonona alionayo, kutuliza anxiety alionayo, kutuliza psychotic state ya kuchanganyikiwa alionayo. Napokaribia kwenda kumaliza kuna njia nane za kuwa na social well being njia nane za kuwa bora kiafya labda niseme hivyo ya kwanza ongea kuwa wazi kwa watu naoamini kuwa wazi wazi huu sio lazima uwe mwazi kwa kila mtu kwa watu unaoamini jambo lingine mazoezi Lazima utunze mwili wako kwa njia ya mazoezi na ulaji bora. Ulaji bora huu sio ulaji wa snacks, chips chips. Ulaji bora ambao mwishoni unaongeza kitu kwenye akili yako na mwili wako kwa ujumla na unajisikia vizuri. Jambo lingine la tatu tunasema upate utulivu. Pata muda mzuri wa kujumuika na kupumzika kujumuika na nafsi yako kujumuika na wewe you and yourself pata muda wa kubaki you kama wewe pumzika zima simu yako mapema hata kama umeamka lisali zima lile la kuamka simu isiwe on lisali moja kabla ya kulala zima simu tunapambana na mawazo tunapambana na thought process tunapambana na thought contents unajilisha nini simu zetu ni njia moja hapo ya kutupatia taarifa ambazo zinachangia mawazo yetu kuwa bora au kuwa mabovu kwa hiyo lazima tuichunge sana kuitumia Paka kufikia hapo mimi sina la ziada kipindi chetu kimeishia hapa siku hii ya leo nima tumelea kwamba umefahamu afya ya akili ni nini na ni vitu gani vya kufanya kuhakikisha kwamba unakuwa na afya ya akili lakini pia nima tumelea kwamba umefahamu uh, kwamba kile unachofanya katika maisha yako kinaweza ku reflect uzuri wa akili yako ama afya ya akili yako ama ubovu wa akili yako. Kwa hiyo hakikisha maisha yako yanakuwa mazuri katika ulaji, katika mambo ya kuwa kuchangamana na jamii, katika mambo ya kiafya ya kiroho. Kumbuka Mungu kwanza katika kila kitu. Ukiwa na afya mbovu na uhusiano mbovu na Mungu Hamna chochote kitakachoendelea. Hamna chochote kitakachopiga hatua. Hayo ndio yaliyokuwa siku hii ya leo na hayo ndio tumeelezea siku hii ya leo. Kumbuka afya akili ni muhimu sana na mawazo chanya huletuleza afya bora ya akili. Kuwa na afya njema ya akili kutakupa afya njema ya mwili. Kumbuka hilo. Mimi ni Rebecca Dennis sina cha ziada siku ya leo tulikuwa na daktari Pasco na hivyo ndio kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania kutoka Hope Media and Talk extraordinary insights kina la ziada hadi siku nyingine wakati na muda kama huu Mungu akubariki kwa heri